我的天呢，你有用过这种神奇的感温杯吗？据说它的制作方法非常简单。杯子红纸画出边线，然后沾上小的红纸画出边线，给中间涂上指甲油，倒水就变色的杯子就做好了。废弃的气泡膜不要扔，把它洗干净，还能用来做出好看的立体画，效果非常好看。输入返二十六键打出两个币，测试一下你最近的状态。打出宝贝，说明你一定有对象。打出爸爸，说明你一定很孝顺。打出抱抱，说明你需要温暖安慰。打出拜拜，说明你一定很有礼貌。是什么呢？用指甲油能做出会变色的电池杯子，外边用气泡膜洗干净，就能做出好看的立体画，这么厉害了吗？不行，我也来试一试，看看是不是都是真的。准备一个白色的杯子，再准备一张大红纸，一张小红纸，在这个杯子的侧面，先用大的画出外面的边线。我买的是这种绿色的，给它均匀的涂在这个小方框里。接下来等它晾干，这个倒水就会变色的杯子就做好了。Later。现在上面的指甲油已经干了，我们来倒水测试一下啊，往里面倒了清水，水已经倒满了。接下来就是见证奇迹的时刻。嗯，呃，怎么没有反应啊？那我们再多等一会儿。Later. 怎么这么久一点变化都没有？怎么回事啊？你这还是冷水吧？嗯，要用热水才行哦。哦，对了，我忘了，对，要用热水才行。再来试一下啊！哇哇哇，真的变色了！嗯，好神奇啊！你们看，由绿色慢慢的变成了黄色。哇，还有原来的纯绿色，变成了现在纯黄色。用它可以显示温度，纺织杯烫到，但是用普通的指甲油是不行的，要用特殊的温感指甲油才行。接下来测试下一个，用气泡膜做立体化，准备一个不要的气泡膜，我要用它做一个菠萝。先用气泡膜了，画出菠萝的身体，然后沿着画好的轮廓把它裁剪下来，这样身体就有了。再用彩色画笔给它上个色。颜色已经涂抹好了，再在上面放一张白纸，把它放上面，再在它的上面给它画上叶子，先画一层浅绿色的，再来画一层深绿色，是不是已经油润感觉了？嗯，好像还差没什么东西，给它贴上两个眼睛，再来一个嘴巴，两个腮红，再来给它画上胳膊和腿，还可以把它旁边再点缀一下。包包了吗？你们打出来是什么呀？嗯